আমরা সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র কিন্তু শিখে ফেলেছে এখন আমাদের যে কাজ সেটা হলো সমষ্টি নির্ণয়ের এই সূত্র থেকে বা এই টপিক থেকে যে ধরনের সমস্যাগুলো আছে সেগুলো সমাধান করে ফেলা চলো আমরা দেখি প্রথমে যে সমস্যাটি দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো ওয়ান প্লাস হাফ প্লাস ওয়ান বাই ফোর প্লাস ওয়ান বাই এইট এই ধারাটির প্রথম আটটি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো তোমরা এখন বুঝতেই পারছো যে এটা একটা গুণোত্তর ধারা হবে কিন্তু তোমাদের যখন এক্সাম হবে এক্সামে কিন্তু যদি বলে না দেয় যে গুণোত্তর ধারা তোমাকে কিন্তু চেক করে নিতে হবে যে এখানে কি ডিফারেন্স সমান সাধারণ অন্তরটা অন্তরটা কি সাধারণ নাকি অনুপাতটা সাধারণ তোমাকে এই জিনিসটা এখানে বুঝে ফেলতে হবে তুমি একটু চেক করলেই বুঝতে পারবা যে এখানে আসলে ডিফারেন্সটা সমান না অন্তর সমান না এখানে সমান হচ্ছে অনুপাতটা তা আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ানের সাথে হাফ গুণ করলে হাফ হয় হাফ হাফের সাথে হাফ গুণ করলে ওয়ান বাই ফোর হয় ওয়ান বাই ফোরের সাথে হাফ গুণ করলে ওয়ান বাই এইট হয় তার মানে এটা একটা গুণোত্তর ধারা আমাকে বলতে হয় প্রথম আটটি পদের সমষ্টি নির্ণয় করতে গুণোত্তর ধারার ফর্মুলাটা আমরা কী শিখছি দেখো গুণোত্তর ধারা আমরা ফর্মুলা শিখতে হচ্ছে এস এন ইজ ইকুয়ালস টু এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু দি পর অফ এন ওয়ান মাইনাস আর টু দি পর আমি সুন্দর করে দেখি আর টু দি পর অফ এন নিচে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস আর এই জিনিসটা থেকে যায় এটা আমরা কখন নর্মালি ইউজ করি আমরা ইউজ করি নর্মালি যখন আর এর ভ্যালু ওয়ানের থেকে ছোট হয় আমরা দেখতেই পাচ্ছি এই ক্যাসে আর এর ভ্যালু হচ্ছে হাফ তাই না হাফ করে করে গুণ হচ্ছে তাহলে এখানে আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করব অন্যটা ইউজ করে কিন্তু তুমি সঠিক মান পেতে পারো আমরা বারবার বলে দিচ্ছি ওকে এখন তাহলে আমরা আসো আলাদা করে বের করে নেই আমরা সবগুলো ভ্যালু এখানে বের করে নিই যে এখানে এর মান কত প্রথম পথটা কত প্রথম পথ হচ্ছে এখানে ওয়ান আমাদের এইখানে আর এর মানটা কত দেখো আর এর মান এটা বের করার জন্য এক্সাম হলে ভালো হচ্ছে দেখায় দেওয়া যে দ্বিতীয় পদ রিভারেড বাই প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ হচ্ছে এখানে আমাদের হাফ এবং প্রথম পদ হচ্ছে ওয়ান হাফকে ওয়ান দিয়ে ভাগ করলে হাফই থাকে তাহলে আর এর ভ্যালু হচ্ছে এখানে হাফ এরপর এন প্রথম আটটি পদের সমষ্টি চেয়েছে আটটি পদের সমষ্টি প্রথম আটটি পদের সমষ্টি তাই না আটটি পদের সমষ্টি তাহলে এনের ভ্যালু কত আট বা এইট তাহলে আমরা দেখো এনও পেয়ে গেছি এন কত এইট সুন্দর করে এখন আমরা এখান থেকে ভ্যালুটা বের করে ফেলবো আসো আমরা সুন্দর করে এখন সবগুলো আমরা এখানে ভ্যালু জানি বসালে অ্যান্সার চলে আসবে তাহলে দেখি এ কত এ হচ্ছে ওয়ান ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু দি পর অফ এন আর টু দি পর অফ এন মানে হচ্ছে হাফ টু দি পর অফ এন এর ভ্যালু হচ্ছে এইট এইটা আর ওয়ান মাইনাস আর আর হচ্ছে এখানে হাফ খুব ভালো কথা ওয়ান গুণাকারে আসে থাকা না থাকা একই জিনিস এখানে কি থাকছে দেখি এখানে উপরে থাকবে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস হাফ টু দি পর অফ এইট কত হয় হাফ টু দি পর অফ এইট হয় হচ্ছে আমাদের সিক্সটি ফোর ওয়ান টোয়েন্টি এইট টু ফিফটি সিক্স হয় তাই না তাহলে ওয়ান বাই টু ফিফটি সিক্স হবে ওয়ান বাই টু ফিফটি সিক্স যদি আমি ভুল না করে থাকি তাহলে ওয়ান বাই টু ফিফটি সিক্স হবে কারণ টু টু দি পর অফ এইট হয় টু ফিফটি সিক্স আর নিচে থাকো ওয়ান মাইনাস হাফ এটা হয়ে যায় কত এটা হয় হচ্ছে হাফ ওকে এখন ক্যালকুলেট করো এটা কত থাকতেছে এটা থাকতেছে হচ্ছে দেখো এটা থাকবে হচ্ছে ওয়ান থেকে ওয়ান বাই টু ফিফটি সিক্স বাদ দিলে থাকবে হচ্ছে টু ফিফটি ফাইভ বাই টু ফিফটি সিক্স তাহলে থাকতেছে হচ্ছে দেখো টু ফিফটি ফাইভ বাই টু ফিফটি সিক্স আর এই যে আমাদের একটা হাফ আছে এটা যেহেতু নিচে আসছে তাহলে এই টুটা উপরে গুণ হয়ে চলে আসবে তাহলে এই টুটা চলে আসবে এইখানে ঠিক আছে তাহলে দেখো তো কী থাকতেছে তাহলে টু আর টু ফিফটি সিক্স কাটাকাটি করে থাকবে হচ্ছে টু ফিফটি ফাইভ ডিভাইডেড বাই ওয়ান টোয়েন্টি এইট এটাই হচ্ছে অ্যান্সার এটাই হচ্ছে আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর ওকে তুমি খেয়াল করে দেখবা যে এই মানটা টু এর অনেক কাছে হয় ঠিক আছে টু ফিফটি সিক্স বাই ওয়ান টোয়েন্টি এইট হয় টু টু ফিফটি সিক্স থেকে মাত্র ওয়ান কম এটা টু এর অনেক কাছে হয় তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এখান থেকে সেটা হলো যে আমাদের প্রথম পথটাই ছিল হচ্ছে ওয়ান তাই না আর পরের সাতটা পদ মিলে আমাদের ওয়ানের কাছাকাছি কোনো একটা টার্ম হয় ওয়ানের কাছাকাছি কোনো একটা টার্ম হয় তাহলে সাতটা পদ মিলে আমি দেখতে পাচ্ছি ওয়ানের কাছাকাছি কোনো একটা টার্ম হয় তোমাদেরকে আমি একটা অ্যামেজিং ফ্যাক্ট বলতে পারি বা ফ্যাক্ট না জিনিসটা জিনিসটা অনেক বেশি লজিক্যাল সেটা হলো যে আমি যদি এই সিরিজটা আমি তো বললাম যে প্রথম আটটা পদের সমষ্টি বের করতে আমি যদি তোমাকে বলতাম যে এই সিরিজের প্রথম এক কোটিটা পদের সমষ্টি বের করো তবুও এই সমষ্টিটা দুয়ের বেশি হতো না আমি যদি তোমাকে বলতাম যে এই ধারাটির প্রথম একশো কোটি পদের সমষ্টি বের করো তবুও এইটার সমষ্টি দুয়ের বেশি হইতো না এটা সমষ্টি দুই থেকে তবুও কম হইতো দুয়ের অনেক কাছে হইতো এইটার উত্তর বা কেন দুই পর্যন্তই হইতো বা দুয়ের অতিক্রম করতো না এটার উত্তর তুমি পাবা আমাদের যখন উচ্চতর গণিতে আমরা যখন অসীম ধারা নিয়ে কথাবার্তা বল
ঠিক আছে জিনিসটা ইন্টারেস্টিং না অসীম পর্যন্ত নিয়ে যোগ করলে যোগফল হয় হচ্ছে টু তাহলে তুমি যদি অসীম থেকে কম নাও মানে একশো কোটিও নাও তাও তোমার যোগফল কিন্তু টু এর থেকে সামান্য হলেও কম হবে আচ্ছা ভালো কথা তাহলে ভাইয়া তোমাদের মনে এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে ভাই আমরা এখানে অসীমটা নিয়ে যোগ করছি আচ্ছা অসীম বাদ দাও মনে করো তুমি এখানে একশো কোটিটা নিয়ে যোগ করতেছো আমি একশো কোটি পদ যোগ করতেছি আর এখানে আমাদের সামনে তো আসতে একটা ওয়ান তাই না আর এই বাকি যে একশো কোটিটা পদ এই একশো কোটি পদ যোগ করে আমার ওয়ানও হবে না মাত্র আমার মাত্র ওয়ানের সমানও হবে না পরের একশো কোটি পদ যোগ করে দ্বিতীয় পদ থেকে একশো কোটি একশো কোটিতম পদ যোগ করলে ওয়ানও হবে না জিনিসটা খুবই অ্যামেজিং লাগার কথা না যে আমি এতগুলো পদ যোগ করছি তাও সেখানে আমরা ওয়ান খুঁজে পাচ্ছি না ওকে তো চলো আমি জিনিসটাকে আবার একটু ছোটো করে ভিজুয়ালাইজ করে দেখাই যে জিনিসটা যেন তোমরা একটু চোখে দেখতে পারো সেটা হলো দেখো এইখানে আমি ওই সিরিজটা তোমাদেরকে একটু দেখাইতে চাই হ্যাঁ আমি এখানে তোমাদেরকে ওই সিরিজটা একটু দেখাতে চাই যেখানে দেখো এইটা হচ্ছে একটা ক্ষেত্রফল যেটা এ ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান মনে করো এটা একটা আয়তক্ষেত্র যেটা ক্ষেত্রফল মনে করো ওয়ান আচ্ছা তাহলে এখন দেখো এটা হচ্ছে আর ইজ ইকুয়ালস টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ এখানে সাধারণ যে অনুপাতটা এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে তাহলে দেখো আমি যদি এখানে স্লাইড করি আরও আমাদের আয়তগুলো আসা শুরু করবে আরও আয়তগুলো আসা শুরু করবে এবং আয়তগুলোর যে ক্ষেত্রফল হবে ওটার হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ করে গুণ হতে থাকবে মানে কি আগেরটার আগে আমরা যে ম্যাপটা করলাম ওটার মতোই ওয়ান এটা হবে হাফ তারপর একটা হবে হচ্ছে আমাদের জিরো দেখো একটু যদি আমি বাড়াই তাহলে এটা এটা হবে হচ্ছে আমাদের জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এরকম করে দেখো ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ প্লাস জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এরকম এখন দেখো আমি যদি এখানে বাড়াইতেই থাকি দেখো আমি আরও বাড়াইতে আসে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভের পরে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ তারপরে এইটা তারপরে এইটা দেখো আমি যদি আরও বাড়াই কি হচ্ছে দেখো আর এতগুলো আমার আয়ত যোগ করেও আমি যদি এটাকে অসীম পর্যন্ত বাড়াই দেখো আমি অনেক বাড়াই ফেলছি কিন্তু বাট এতগুলো আয়ত যোগ করেও দেখো তো এইটুকু অংশ কি এইটুকু সমানই হয়েছে না অর্থাৎ এতগুলো আয়ত যোগ করেও এইটা এই আয়তর সমান সমানই হয়েছে এই আয়ত ছিল হচ্ছে এক বর্গ এককের হ্যাঁ আর এই যে তোমার এতগুলো আয়ত যোগ হইল এখানে এই সবগুলো মিলেও কিন্তু এইটা সমানই হচ্ছে এবং আমি যদি এটাকে একদম ইনফিনিটি করে দেই তাও দেখো এই টোটাল এরিয়া এইটা এবং এইটা দুইটা মিলে টোটাল এরিয়া হয় এখানে টু ঠিক আছে তাহলে এইটুকু হচ্ছে ওয়ান আর এইটুকু হচ্ছে ওয়ান পুরোটা মিলে হয় এখানে টু সো আশা করি পুরো জিনিসটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে আমরা আরও বেশি ক্লিয়ার হব যখন হচ্ছে আমরা অসীম ধারার চ্যাপ্টারটা পড়ব তখন তো চলো আমরা হচ্ছে চলে যাব আবার আমাদের কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধানে তাহলে এইটা হচ্ছে আমরা আশা করি বুঝতে পারলাম এবং আমরা অ্যান্সার বের করে ফেলতে পারছি চলে যাচ্ছি আমাদের নেক্সট প্রবলেমে দেখি তো নেক্সট প্রবলেমে কি বলা আসছে এখানে বলা আসছে একটা ধারা দেওয়া আসছে বলছে ধারার প্রথম চোদ্দটি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো খুবই সিম্পল একটা প্রবলেম তাই না আগের প্রবলেমটার মতোই যে আমার এখানে ধারা দেওয়া আছে প্রথম চোদ্দ পদের সমষ্টি চাইছে আচ্ছা তাহলে সমষ্টির ফর্মুলা কি সমষ্টির ফর্মুলা হচ্ছে এস এন ইজ ইকুয়ালস টু আচ্ছা এখানে গিয়ে একটু থেমে যাই আবার আগে আমাদের চেক করতে হবে ধারাটা কি সমান্তর নাকি গুণোত্তর সমান্তর ধারার সমষ্টির একরকম ফর্মুলা গুণোত্তর আর একরকম ফর্মুলা আমরা দেখতেই পাচ্ছি এই ধারাটি হচ্ছে গুণোত্তর ধারা কারণ তিন করে করে গুণ হচ্ছে তাই না এবং যেহেতু তিন সাধারণ যে অনুপাতটা এটা যেহেতু ওয়ানের থেকে বড় তাহলে আমরা কোন ফর্মুলা ইউজ করব ইউজ করব হচ্ছে এ ইন টু আর টু দি পাওয়ার অফ এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর মাইনাস ওয়ান এই ফর্মুলা ইউজ করব এবং এই ফর্মুলায় আমরা যে আননোনগুলো ব্যবহার করব এ আর এন এগুলো আসো আমরা বের করে নেই প্রথম পদ এ দেখো দেয়াই আসতে প্রথম পদ হচ্ছে এখানে থ্রি সাধারণ অনুপাত আর দেখো সাধারণ অনুপাত আর এটা হবে দ্বিতীয় পদ ডিভাইডেড বাই প্রথম পদ এটা হবে হচ্ছে এন নাইন বাই থ্রি এটা হচ্ছে কত থ্রি এরপর আমাদের কি দরকার এন দরকার ভাই কততম পদ পর্যন্ত সমষ্টি চাইছে চোদ্দোতম পদ সমষ্টি চাইছে তাহলে এটা হবে হচ্ছে এন ইকুয়াল টু ফোরটিন তাহলে এখানে ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিলেই কিন্তু আমাদের অ্যান্সার চলে আসবে তাহলে দেখি ভ্যালুগুলো বসিয়ে দেয় তাহলে এ হচ্ছে এখানে থ্রি ইন্টু আর টু দি পাওয়ার অফ এন তাহলে এটা হবে থ্রি টু দি পাওয়ার অফ ফোরটিন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান তাহলে এইটা যদি এখন আমরা ক্যালকুলেটারে বসিয়ে দেই তাহলে কিন্তু আমরা হচ্ছে এখান থেকে অ্যান্সার পেয়ে যাব দেখি তো কত আসে এটা আসবে হচ্ছে থ্রি ইন্টু থ্রি টু দি পাওয়ার অফ ফোরটিন থ্রি টু দি পাওয়ার অফ ফোরটিন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই হচ্ছে থ্রি মাইনাস ওয়ান মানে টু তাহলে এই অ্যান্সারটা আসে দেখো এইরকম এটা আসবে হচ্ছে সেভেন ওয়ান সেভেন ফোর ফোর ফাইভ টু ঠিক আছে ক্যালকুলেটারে বসাবা তোমরা হচ্ছে
সমষ্টি বের করার জন্য কি কি লাগে আগে বুঝতে হবে ধারাটা কি সমান্তর নাকি গুণোত্তর আমরা দেখতেই পাচ্ছি এটা হচ্ছে গুণোত্তর ধারা কারণ দেখো থ্রি এর সাথে টু মাল্টিপ্লাই করলে সিক্স হয় সিক্স এর সাথে টু মাল্টিপ্লাই করলে টুয়েলভ হয় তার মানে টু করে করে গুণ হচ্ছে এখানে এটা একটা গুণোত্তর ধারা তাহলে দেখো আমাদের ফর্মুলা কি জানা আছে আমাদের গুণোত্তর ধারার ক্ষেত্রে ফর্মুলা হচ্ছে এস এন ইজ ইকুয়ালস টু এ ইন টু আর টু দি পাওয়ার অফ এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর মাইনাস ওয়ান এটা ইউজ করলাম কারণ আর এর ভ্যালু এখানে টু ওয়ানের থেকে বড় এই জন্য তো চলো আমরা এখানে দেখে নেই যে আমরা এখানে কোন কোন ভ্যালুগুলো জানি আমরা এখানে এ জানি যে ভাই এখানে এ হচ্ছে থ্রি আমরা এখানে আর জানি যে ভাই আর হচ্ছে এখানে দ্বিতীয় পদ বাই প্রথম পদ যেটা হচ্ছে টু আমরা কিন্তু এক্ষেত্রে এন কত জানি না অর্থাৎ আমাদের এখানে আগে এনটা বের করে নিয়ে আসতে হবে যে এখানে আমাদের এন কত কোন পদে গিয়ে শেষ হয়েছে দেখো আমরা কিন্তু শেষ পদটা জানি যে ভাই শেষ পদ হচ্ছে থ্রি এইটটি ফোর আমরা শেষ পদটা জানি তাহলে আমাদেরকে যদি বের করতে হয় যে এনের ভ্যালু কত সেটাকে আমাকে হেল্প করবে এই যে দেখো থ্রি এইটটি ফোর এটা শেষ পদ এইটাই আমাদেরকে হেল্প করবে তাই কীভাবে কাজটা করা যেতে পারে দেখো কাজটা করা খুবই সিম্পল আমরা জানি এন তম পদের ফর্মুলা এন তম পদ ফর্মুলা কী ছিল ফর্মুলা ছিল হচ্ছে এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার অফ এন মাইনাস ওয়ান এইটা হচ্ছে আমাদের সেই এন তম পদ থ্রি এইটটি ফোর তাহলে এন তম পদ হচ্ছে ইকুয়াল টু থ্রি এইটটি ফোর তাহলে এন তম পদ হচ্ছে থ্রি এইটটি ফোর ইজ ইকুয়ালস টু এ কত এ হচ্ছে দেখো প্রথম পদ কত থ্রি আর কত পেয়েছি আর পেয়েছি টু এন মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান ভাই এই এনটাই কত বের করতে চাই ওকে ভালো কথা এই থ্রি এইটটি ফোরকে থ্রি দিয়ে ডিভাইড করে ফেলো দেখি তো কত হয় থ্রিকে ওয়ান টোয়েন্টি দিয়ে গুণ করলে হয় হচ্ছে আমাদের থ্রি সিক্সটি আর তারপর টোয়েন্টি ফোর আরও এইট দরকার হয় মানে থ্রি এইটটি ফোর বাই থ্রি এটা হবে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি এইট ওকে থ্রি দিয়ে ডিভাইড করে দেখো ওয়ান টোয়েন্টি এইট হচ্ছে তাহলে ওয়ান টোয়েন্টি এইট ইজ ইকুয়ালস টু 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 দি পাওয়ার অফ এন মাইনাস ওয়ান এই ওয়ান টোয়েন্টি এইট এটাকে যদি আমি টু এর পাওয়ার আকারে লিখতে চাই তাহলে এটা হবে হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার অফ সেভেন তাহলে আমি এখান থেকে বলতে পারি টু টু দি পাওয়ার অফ এন মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু 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 দি পাওয়ার অফ সেভেন বা এখান থেকে বলা যায় যে এন মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু সেভেন বা অ্যান্সার হিসেবে আমি লিখতে পারি অ্যান্সার তো না আমাদের একটা ভ্যালু বের করা লাগতো বের করে আনসে যে এন ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে এখান থেকে এইট পেয়ে গেলাম এনের ভ্যালু এইট সুন্দর করে এখানে আমি ইউজ করতে পারি যে এনের ভ্যালু হচ্ছে কত এইট এইবার আসো আমরা এইখানে ম্যাথটা শেষ করে ফেলি ওকে তাহলে দেখো এখন আমি সব জানি এই আমাদের সমষ্টি নির্ণয়ের জন্য এখন আমরা সব কিছু জানি এ জানি আর জানি এন জানি ভ্যালু বসে ফেলি আসো তাহলে এখান থেকে আমি বলতে পারি যে এই এস এন ইজ ইকুয়ালস টু এ হচ্ছে কত থ্রি ইন্টু আর হচ্ছে কত টু তাহলে এটা হবে টু টু দি পাওয়ার অফ এইট মাইনাস ওয়ান আর নিচে আসে হচ্ছে টু মাইনাস ওয়ান ওকে নিচে আসে হচ্ছে আমাদের টু মাইনাস ওয়ান তাহলে এখন দেখো আমরা কি লিখতে পারি টু টু দি পাওয়ার অফ এইট এই কথাটার মানে কি টু টু দি পাওয়ার অফ এইট মানে হচ্ছে টু ফিফটি সিক্স তাহলে টু ফিফটি সিক্স থেকে আমরা যদি ওয়ান মাইনাস করি তাহলে এটা হয় টু ফিফটি ফাইভ তাহলে এটা হবে থ্রি ইন্টু টু ফিফটি ফাইভ থ্রি ইন্টু টু ফিফটি ফাইভ এখন এটার ভ্যালু কত দেখো থ্রি ইন্টু টু ফিফটি এটা হচ্ছে সেভেন ফিফটি আর থ্রি ইন্টু টু ফিফটি হচ্ছে সেভেন ফিফটি আর লাস্টে একটা ফাইভ আসে তাহলে থ্রি ইন্টু ফাইভ হচ্ছে ফিফটিন তাহলে সেভেন ফিফটি প্লাস ফিফটিন এটা কত হয় এটা হয় সেভেন সিক্সটি ফাইভ বা তোমাদের যদি অসুবিধা হয় তোমরা অবশ্যই কি করতে পারো তোমরা হচ্ছে এখান থেকে ক্যালকুলেটার ইউজ করে জাস্ট ইজিলি গুণটা করে ফেলতে পারো ওকে সো দেখো আমরা কিন্তু অ্যান্সার পেয়ে গেছি সেটা কত সেভেন সিক্সটি ফাইভ দ্যাট ইজ দ্য অ্যান্সার ওকে খুবই সহজেই আমরা কিন্তু এই উত্তর বের করে ফেললাম আমাদের সমষ্টি নির্ণয়ের ম্যাথগুলো আমরা কিন্তু এইভাবে খুবই সহজে করে ফেলতে পারি